ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெரி குட் ஈவினிங் நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் த விமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் எயிட் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடிங் ஸ்டோரியை பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த கதையில் என்ன ஆகுது ஒரு குட்டியாக ரீகேப் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் அருணுங்கிற ஒரு பன்னிரெண்டு வயது பையன் காத்துட்டுருக்கான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவங்க அம்மா அப்பா வந்து இவனாலேயே தானே ட்ராவல் பயணம் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் அவனை ஒண்டியாகவே அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அவன் வந்து காத்துட்டுருக்கான் அந்த ட்ரெயினும் வந்து ராத்திரி நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணி நடுராத்திரி ஸோ அந்த நேரம் வரைக்கும் அவன் சீக்கிரமே அதாவது சாயந்தரமே வந்ததுனால அந்த அந்த நடுராத்திரி இருக்கிற அந்த பொழுதை வந்து எப்படி கழிக்கிறதுன்னு தெரியல அங்கேயும் இங்கேயும் நடக்கிறான் புக்கு கடைக்கு போகிறான் நாய்களுக்கெலாம் பிஸ்கெட் போடுறான் இந்த கூட்டத்துக்கு வர நிறைய அந்த நியூஸ் பேப்பர் காரங்க அப்புறம் அந்த டீ ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் விற்கிறாங்க இல்லையா இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் எல்லாமே பார்க்குறான் அப்புறம் ஒரு இதில் ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப க கடுப்பாகி போர் அடித்து போய் அவனோட பொ பெட்டி மேலேயே உட்காந்துடுறான் தன்னோட பெட்டி மேலேயே உட்காந்து அந்த ஸ்டேஷனே அப்படியே பார்த்துட்டுருக்கான் ஒரு முன் பெண் தெரியாத ஒரு பெண் நபர் வந்து பின்னாடியே வந்து கூப்பிட்றாங்க நீ தனியாக தான் வந்திருக்கியா அப்படின்னு ஆமாம் நான் வந்திருக்கேன் முதல்ல இந்த பையனுக்கு வந்து சந்தேகமாக இருக்குது பேசுகிறதா வேண்டாமா ஒரு பக்கம் கூச்சமாகவும் இருக்குது சந்தேகமாகவும் இருக்குது ஹீ ஃபீல்ஸ் சஸ்பீஷியஸ் இந்த வார்த்தை உபயோகிச்சிருப்பாங்க பேசலாமா வேண்டாமாங்கிற அந்த தயக்கமும் இருக்குது ஒரு பயமும் இருக்குது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வருது அந்த பயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம வாங்கி கேன்டீனில் போய் சாப்பிட்டு வரலாம் நான் உனக்கு டீ சமோசா ஜிலேபி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போய் நம்ம சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்லான்னு அழைச்சின்னு போகிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கூலி அவங்கக்கிட்ட நீ இந்த பையை ப பொட்டியை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போயிடுறாங்க அங்கே கிளம்பி போனால் இவங்க வந்து இவன் வந்து தன்னுடைய நண்பர்கள் இவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவான் ஓய்வு நேரத்தில் இதெல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க நிறையா வந்து பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ஆர்வமாக அருண் என்ன பேசுகிறாங்கிறது கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வப்படுறாங்க அந்த பெண்மணி அதுக்கப்புறம் இந்த பேச்சில் வந்து ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர்கிட்ட இவ்வளோ நம்ம சரளமாக பேசுகிறோம் ரொம்ப ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் பேசுகிறோம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுறது அருணுக்கு இந்த பெண்ணோட பேசுகிறது இந்த பயம் போயிடுறது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அந்த எட்டாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்துடுறாங்க வந்து பார்த்தா இவன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இவனுடைய ஃப்ரெண்டு அருணுடைய ஃப்ரெண்ட் சதீஷும் அவங்க அம்மாவும் இவங்களை நோக்கி வராங்க ஸோ சதீஷ் வந்து அவனோட அம்மாட்ட அருணை பற்றி இன் அருணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவன் தான் என் கிளாஸ் ஃப்ரெண்டு இவன் ஸோ சிறந்த பந்து வீசாளர் இந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுக்குறான் அருணை பற்றி சதீஷோட அம்மா வந்து கேட்குறாங்க இதுதான் உங்கள் அம்மாவா அப்படின்னு அருண் பதில் சொல்கிறதுக்குள்ளேயே சதீஷோட அம் சதீஷோட சாரி சத் அருண் பதில் சொல்கிறதுக்குள்ளே அருணோட அம்மா அந்த லேடி பக்கத்தில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் தான் அருணோட அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு மாதிரி டக்குன்னு ஒரு தலையை தூக்கி நிமிர்ந்து பார்க்குறான் இப்போலாம் வந்து ரொம்ப முன்பெண் தெரியாத நபர்களோடலாம் ரொம்ப பழக்கம் வச்சுக்கக்கூடாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுவும் இந்த மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் ரொம்பவே நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சதீஷோட அம்மா ஆனால் அதுக்கு எதிர்த்து சொல்கிறா போல் அருண் என்ன சொல்கிறான் இல்லை எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஐ லைக் ஸ்பீக்கிங் டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பார்த்த சதீஷ் வந்து பின்னாடி நக்கலாக வந்து ஒரு மாதிரி சிரிக்கிறான் தான் அம்மா வந்து எதிர்த்து வந்து அருண் பேசியிருக்கானே அந்த மாதிரி சொல்கிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது ட்ரெயின் வந்து வருது ஸோ அதோட நம்ம போன கிளாஸில் நிப்பாட்டினோம் எப்படி ஆரம்பத்தில் இருந்த பயம் இப்போ சத் அருணுக்கு இல்லைங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ கடைசியில் என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் த ஸ்டேஷன் பெல் கிளாங் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்த பெல் அடிச்சது த பீப்புள் 
who had till now been squatting resignedly on the platform began hustling about உட்காந்துருந்த அந்த மக்கள்லாம் அங்கே இங்கே முன்னும் பின்னுமா நகர ஆரம்பிச்சாங்க பேச அந்த பேச சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஹியர் இட் கம் ஷவுட்டட் சதீஷ் இதோ வருது பாரு அப்படின்னு சதீஷ் சத்தம் போடுறான் ஆஸ் த இன்ஜின் விசில் ஸ்ரீ அண்ட் த ஃப்ரண்ட் லைட்ஸ் பிளேட் ஓவர் த ரெயில்ஸ் இந்த இன்ஜின் உள்ள ரெயில் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒருத்த கீன் அந்த சத்தம் வரும் இல்லையா அந்த இன்ஜினோட லைட் பளிச்சுன்னு One minute. Sorry for inconvenience, one minute show. Sorry. Continue. The kitchen bell clang and people who had till now been squatting resignedly on the platform began hustling about. Here it comes, shouted Satish, as the engine whistle shrieked and the front lights played over the rails. And the engine sat at the and the front light, the engine was at the light, the platform was at the light. The platform was at the light. The train moved slowly into the station. Purumaya was at the light. the engine hissing and sending out of waves of steam the engine satathoda and the kaathla vandu the engine steam parakirudhu as it came to a stop satish jumped on the footboard of a lighted compartment and shouted come on arun this one's empty and the train vandu ninnona satish enna pandran footboard la yeri and the compartment la yeri kudichu solran வா அருண் இங்க வா இங்க காலியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் அண்ட் ஐ பிக்ட் அப் மை சூட் கேஸ் அண்ட் மேட் அப் டேஷ் ஃபார் த ஓப்பன் டோர் நான் என்னோட சூட் கேஸ் என்னோட பொட்டியை தூக்கிட்டு இந்த ஓப்பன் டோருக்கு மேல ஒரு வாரம் இடிச்சுன்னு அப்படியே ஏறினேன் வி பிளேஸ் ஆர் செல்ஸ் அட் த ஓப்பன் விண்டோஸ் அண்ட் த டூ விமன்ஸ் டூட் அவுட் சைட் ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் எங்களை வந்து இந்த ஜன்னல் ஓர சீட்ல அப்படி உட்காந்து எங் வெளியில இருக்கிற இந்த ரெண்டு பெண்களையும் பார்க்குற மாதிரி உட்காந்தோம் சதீஷ் மதர் டிட் தி மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்கிங் சதீஷனுடைய அம்மா தான் பேச்சு நிறையா பேசிகிட்டே இருந்தாங்க 
no don't jump on and off moving trains as you did just now nee ipo eppadi yeri yeri kudichi vandu odra way la nee pannada andha mari appdin satish oda amma avana advise pandranga and don't stick your heads out of the windows jannan la endu appdi etti paakra mari paakada and don't eat any rubbish on the way edha kandad ellam valila saaptunde pogada she allowed me to share the benefit of her advice as she pre- she allowed me to share the benefit of her advice as she probably didn't think my mother a very capable person ennoda amma andalukku dagadiyanavangala thonal advice pandradhukku adanalu avangale apdiye pesite irundanga she handed satish a bag of fruit a cricket bat and a big box of chocolates and told him to share the food with me satish nodi amma kaiyila enna la kudutanga endradhu illa solranga ore பை நிறைய பழங்கள் கிரிக்கெட் பேட் அப்புறம் ஒரு பாக்ஸ் நிறைய சாக்லேட்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து அருணோடையும் ஷேர் பண்ணு அதாவது என்னோடையும் ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் ஷீ ஸ்டுட் பேக் ஃப்ரம் த விண்டோ டு வாட்ச் ஹவு மை மதர் பிஹேவ் கொஞ்சம் பின்னகந்து என்னோட அம்மா எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பின்னாடி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அதாவது அருணோட அம்மான்னு அவங்க நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்கங்கிறத சதீஷோட அம்மா பார்க்குறாங்க I was smarting under the patronizing tone of Satish mother who obviously thought mine a very poor family. என்னோட ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஏழ்மையான இதுதான் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கங்கிறது ஒரு வேடிக்கை மாதிரி பார்க்குறாங்க அவங்க அம்மா ஐ வாஸ் ஸ்மார்டிங் அண்டர் த பேட்ரனைசிங் டோன் ஆஃப் சதீஷ் மதர் who obviously thought mine a very poor family avanga and kandipa kandipave avangalukku thonirukke ennodu vandu romba eliyana andu kudumbam da avanga onnume kudukala onnu solala pesavum illa onnume pannala illa appadi irukanga illa so adnala avangalukku apdi thondradun arunukku arun nenachikran and i did not intend giving the other women away i let her take my hands in hers but i could think of nothing to say i நான் அதை வந்து பெருசாக கண்டுகாட்டியும் நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுறேன் என் அவங்களுடைய கையை வந்து என் கையில் வந்து பிடிச்சிக்கிறேன் அதாவது அந்த முன்பெண் தெரியாத நபர் அவங்க நிற்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஸ்டேஷனில் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமன் அவங்க கையை க கையில் எடுத்துன்னு பட் ஐ குட் திங்க் நத்திங் டு சே எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஐ வாஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் சதீஷ் மதர் ஸ்டேரிங் அட் அஸ் வித் ஹார்ட் பீடி ஐஸ் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் மை செல் ஹெட்டிங் ஹர் வித் அ ஃபோம் அவங்க அம்மா வந்து என்ன அப்படியே உத்து பார்க்கறது அந்த பெரிய மொழியை வந்து முழிச்சு என்னையே பார்க்கறது வந்து என்னால் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வெறுப்பு வந்து உண்டாக்க ஆரம்பிச்சிடுது அவங்க மேலே ஐ ஃபவுண்ட் மை செல் ஹேட்டிங் ஹர் வித் அ ஃபர்ம் அன்ரீசனிங் ஹேட் என்னத்துக்குன்னு தெரில ஆனால் எனக்கு வந்து பிடிக்கல ஒரு மாதிரி வெறுப்பு தவிர்க்க முடியாத வெறுப்பு அவங்க மேலே அதிகம் ஆக அதிகமாக ஆகிட்டே இருந்தது இந்த the guard walked up the platform blowing his whistle for the train to leave and the train guard rail guard irparla indha mari ellarum payanigal la yeritaanga na whistle adipanga train nagaralla kalambalanga so avar nagar apdi platform la nadandu vandhe whistle ku oodinde vara for blowing his whistle for the train to leave i look straight into the eyes of the women who held my hand na nera andha penmani avanga kanna vandhu paakren என் கையை பிடிச்சிருந்தாங்களே அவங்க கண்ணை வந்து நான் அப்படியே பார்க்குறேன் அண்ட் ஷீ ஸ்மைல் இன் அ ஜென்டில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வே ரொம்ப அழகாக ஒரு புன்னகையோட அவங்க என்ன புரிஞ்சுன விதமாக என்னை பார்த்துட்டே சிரிக்கிறாங்க ஐ லீன்ட் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ அப்படியே நான் அப்படியே ஜென்னல் அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டே வரேன் அண்ட் புட் மை அண்ட் புட் மை லிப்ஸ் டு ஹர் சீக் அண்ட் கிஸ்டர் நான் அவங்க கண்ணத்தில் வந்து ஒரு மொத்தம் இடுறேன் த கேரேஜ் ஜோல்டட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஷீ ட்ரூ ஹர் ஹேண்ட் அவே அந்த பெட்டிகள்லாம் அப்படியே முன்னாடி நகர ஆரம்பிச்சுது ஒரு ட்ரெயின் டக்குன்னு ஆரம்பிக்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஜர்க்கோட தான் இப்படி நகரும் ஸோ இந்த கேரேஜ் ஜோல்டட் ஃபார்வர்ட்னா ஒரு ஜர்க்கோட அந்த கேரேஜ் பெட்டிகள் ரெயில் பெட்டிகள்லாம் முன்னாடி நகர ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கேரேஜ் ஜோல்டட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஷீ ட்ரூ ஹர் ஹேண்ட் அவே அவங்க கை அப்படியே மெல்லமாக நகர்த்தின்னு போயிட்டாங்க குட் பை மதர் செட் சதீஷ் ஆஸ் த ட்ரெயின் பிகேன் டு மூவ் ஸ்லூலி அவுட் ஆஃப் தி ஸ்டேஷன் போயிட்டு வரேம்மா குட் பை அப்படின்னு சதீஷ் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அவங்க அம்மா கிட்ட ட்ரெயின் மெல்ல மெல்ல நகர சதீஷ் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு பாய் சொல்கிறான் சதீஷ் அண்ட் இஸ் மதர் வேவ் டு ஈச் அதர் சதீஷும் அவங்களோட அம்மாவும் கை காமிச்சுக்கிறாங்க டாட்டா காமிக்கிறாங்க குட் பாய் ஐ செட் டு தி அதர் விமன் குட் பாய் மதர் குட் பாய் சொல்லி மெல்லமாக குட் பாய் மதர் 
அம்மா நானும் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அருண் ஐ டென்ட் வே வர் ஷவுட் பட் சாட் ஸ்டில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த விண்டோ கேசிங் அட் த விமன் ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம் நான் கத்தவும் இல்லை கை காட்டவும் இல்லை அதாவது வேவ் மை ஹேண்ட்னா இப்படி கை ஆட்டின்றே டாட்டா பாய் பாய் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நான் பெருசாக கத்தவும் இல்லை நான் என்னோடய ஹேண்ட்ஸை வேவும் பண்ணலை ஆனால் அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து அந்த பெண்மணியே பார்த்துன்னு அப்படியே இருக்கேன் சதீஷ் மதர் வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர் பட் ஷி டென்ட் அப்பியர் டு பி லிஸ்னிங் சதீஷோட அம்மா இந்த பெண்ட்டை வந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இவங்கள பார்த்தா காதில் காது கொடுத்து கேட்குற மாதிரியே எனக்கு தோணலை ஷி வாஸ் லுக்கிங் அட் மீ ஆஸ் த ட்ரெயின் டுக் மீ அவே அவங்க அவங்களோ ட்ரெயின் நகர்றது நகர்ந்துட்டே இருக்கு என்னையே தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க சதீஷ் என் சதீஷோட அம்மா என்ன பேசுகிறாங்கங்கிறத கேட்டுக்கவே இல்லை ஷி ஸ்டுட் தேர் ஆன் த பிஸி பிளாட்ஃபார்ம் அ பேல் ஸ்வீட் விமன் இன் வைட் அண்ட் ஐ வாஷ் ஹர் அன்டில் ஷி வாஸ் லாஸ்ட் இன் த மைலிங் கிரவுட் அந்த பிஸியாக இருக்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மக்கள் நடமாடிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அந்த பிஸி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த அழகான ஒரு பெண்மணி ஒரு வெள்ள புடவை அணிஞ்சிருந்த இந்த பெண்மணி அப்படியே நான் பார்த்துனே இருக்கேன் அப்படின்னு ட்ரெயின் நகர நகர அவங்க அப்படியே அந்த கூட்டத்தில் மறைஞ்சு போயிட்டாங்க இந்த இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிடுது இதுதான் த விமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் எயிட் யூனிட் ஒனில் தேர்ட் இது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடிங்கில் இந்த விமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் எயிட் இன்னி கிளாஸில் நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கதையில் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம அடுத்தது கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் கேள்விகளுக்கான பதில் பார்க்கலாம் பின்னாடி கேட்கப்பட்டிருக்க கேள்விகளுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் அதுக்கான பதில் பார்க்கலாம் இன்னி கிளாஸில் ஸோ யூனிட் ஒன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் த நோஸ் ட்வெல் த ஸ்பெஷல் ஹீரோ அப்புறம் த விமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் எயிட் இதோட நம்ம யூனிட் ஒன் போர்ஷன்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம கேள்விகளுக்கான பதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி மூ மூணு சாப்டருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான கதைகளும் போயமும் தான் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இந்த கதையில் ஏதாவது ஒரு வேர்ட் புரியல அப்படின்னா கூட நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் எப்படி ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர் வந்து ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை வந்து இந்த பெண் பையனுக்கு வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம யாரும் அவ்வளோ ஸ்டக்னு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை நம்ப முடியாது இல்லையா அந்த பையனுக்கு அது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவத்தையும் கொடுக்குறது இன்ஃபர்னோ ஒரு வாட்டி இந்த கிளாசரி பகுதியில் இருக்கிற வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாம் இன்ஃபர்னோ ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் தட் இஸ் டூ கேஆர்டிக் ஆர் நாய்ஸி இப்போ நம்ம இந்த மார்க்கெட்டு சந்தைக்கெல்லாம் போனால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கச்ச கச்ச கச்சன்னு கூட்டமாக இருக்கும் சத்தம் தாங்காது இல்லையா இப்போ ரயில் அடியும் அப்படி தானே இருக்கும் ஒரு ட்ரெயின் வருதுன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குன்னா கூட்டம் நிரம்பி வழியும் மக்களும் சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இன்ஃபர்னோ அப்படின்னு சொல்கிறது ஹெவிங் டு ரேஸ் ஆர் லிஃப்ட் வித் ஃபோர்ஸ் தூக்கிறது டு லிஃப்ட் வித் ஃபோர்ஸ் அழுத்தத்தோட ஒன்று நிமித்தருது அதை ஏற்றுறது இல்லை லிஃப்ட் தூக்கிறது சாரி ஒரு விஷயத்த தூக்கிறது ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு பொருளை தூக்கிறது டிஸ்மெலி சியர்லெஸ் உற்சாகமே இல்லாமல் இருக்கிறது டிஸ்மெலி செரினிட்டி தட் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் காம் செரினிட்டினா அமைதியாக இருக்கிற அந்த ஸ்டேஷன் த ஸ்டேட் என்கவுண்டர் ப்ரீஃப் மீட்டிங் கிளச் கிராஸ் டைட்லி அழுத்தமாக பிடிச்சி கொள்றது அதுதான் கிளச் இம்போசிங் கிராண்ட் அண்ட் இம்ப்ரெசிவ் இன் அப்பியரன்ஸ் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கண்ணுக்கு ஈர்க்கிற அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு தோற்றம் எம்பராஸ்ட் ஃபீலிங் ஆக்வர்ட் செல்ஃப் கான்ஷியஸ் ஆர் அஷைம் ஒரு மாதிரி அவமானமாக இருக்குது வித்தியாசமாக தோன்றப்படுறது நியூசன்ஸ் காசிங் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஆர் அனாயன்ஸ் இப்போ இந்த திருவிழா அந்த மாதிரிலாம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் பெருசாக சத்தமாக இருக்கும்ல அந்த சத்தம் வந்து எப்படி இருக்கும் வி டெல் இட் ஆஸ் அ நியூசன்ஸ் ஒரு மாதிரி இன்கன்வீனியன்ஸ் நமக்கு ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பையும் எரிச்சலையும் மூட்டும் கரெக்டா இந்த ரொம்ப சத்தம் நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது திடீர்னு இந்த ஸ்பீக்கர்ல ஒரே சத்தமா வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கிறது 
ஸ்டாகர்டு வாக் ஆர் மூட் அன்ஸ்டெடிலி ஆஸ் இஃப் அபவுட் டு ஃபால் ஒரு தள்ளாடிண்டே நடக்கிறது ஒரு ஸ்டெடினஸ்ஸாக இல்லாமல் அன்ஸ்டெடியாக அப்படியே விழுந்துறா போல் நடக்கிறது வேகிங் மூவிங் ராப்பிட்லி டூ அண்ட் ஃப்ளோர் முன்னும் பின்னுமாக திருப்பி திருப்பி போயிட்டு போயிட்டு வர்றது வேகிங் ரிசென்ட்ஃபுல்லி ஃபீலிங் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் பிட்டர்னஸ் ஆர் இண்டிக்னேஷன் அட் ஹேவிங் பீங் ட்ரீட்டட் அன்ஃபேர்லி ஒரு மாதிரி கசப்பா ஃபீல் ஆகுது ஏன் கசப்பானா அவங்க ந நம்மளை நட நடத்துகிற விதம் வந்து நமக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா நம்மளை எப்படி அவங்க நடத்துகிறாங்களே அப்படின்னு அந்த கசப்பான மனப்பான்மை அதுதான் ரிசெண்ட்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரின்னிங் ஸ்மைலிங் ப்ராட்லி பெருசாக சிரிக்கிறது ஒரு மாதிரி நக்கலாகவும் சிரிக்கிறதையும் சொல்லலாம் கிரின்னிங் ஸ்மைலிங் ப்ராட்லி இந்த இடத்துல எங்கே வரும்னா கிரின்னிங் அவன் சதீஷோட அம்மா சதீஷோட அம்மாவுக்கு அருண் பதில் சொல்லுவான் இல்லையா இல்லை எனக்கு முன்பின் தெரியாத நபர்களோட எனக்கு பேச பிடிக்கும் அவங்கள எதிர்த்து பேசுவான் இல்லையா அப்பா நம்ம அம்மாவை எதிர்த்து இவன் பேசுகிறானே அப்படின்னு ஒரு நக்கலாக ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பான் பெருசாக ஸோ அதுதான் கிரின்னிங் இந்த இடத்துல இந்த பாடத்தில் ஸ்குவாட்டிங் க்ரௌச் ஆர் சிட் வித் ஒன்ஸ் நீஸ் பெண்ட் அண்ட் ஒன்ஸ் ஹீல்ஸ் க்ளோஸ் டூ ஆர் டச்சிங் த பேக் ஆஃப் ஒன்ஸ் தைஸ் ஹஸ்லிங் புஷ் ரஃப்லி ஜாசில் ஸ்ட்ரீட் அட்டர்ட் அ ஹை பிச் பியர்சிங் சவுண்ட் இந்த கிரீ சின்ன சத்தம் வரும்ல இந்த இன்ஜின் ரயில்வே அடிக்குள்ள நுழையிறது மவுட் அப்படின்னா பொறுமையா நகர்றது உள்ளுக்குள்ள வர்றது பேட்ரனைசிங் ட்ரீட் இன் அ வே தட் இஸ் அப்பரண்ட்லி கைண்ட் ஒரு எப்படி நம்மளை நடத்துறாங்க ரொம்ப பாசமாக அன்புக்குரிய ஒரு இதுவாக நடத்துறது தான் பேட்ரனைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்வியஸ்லி இந்த வே தட் இஸ் ஈஸிலி பர்சீவ் ஆர் அண்டர்ஸ்டூட் கிளியர்லி ஒரு தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ள பொண் புரிஞ்சு கொண்டுன்னு நடந்துக்கிறது இல்லாட்டி ஆப்வியஸ் இட் இஸ் ஆப்வியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இந்த வே தட் இஸ் ஈஸிலி பர்சீவ் எளிமையாக புரிஞ்சு கொள்றது சுலபமாக சாரி ஜால்டெட் புஷ்ட் அப்ரப்ட்லி அண்ட் ரஃப்லி ஜோல்டட் அதாவது ஒரு சடன் ஜோக்கோட நகரும் இந்த ட்ரெயின் நகரத்தை ஒரு இப்படி ஒரு குழுங்களை குழுங்கிட்டு நம்ம அப்படியே ட்ரெயின் போகியில நகர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அதுதான் அந்த ஜோல்டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சதீஷ் மதர் ஹேண்டட் டு ஹர் சன் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல என்ன செலக்ட் பண்ணுவீங்க குட் சம்பன் ஆன்சர் யாராச்சும் பதில் சொல்ல முடியுமா என்ன பதில் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் சதீஷனுடைய அம்மா அவங்க பையன்கிட்ட என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு பை நிறைய பென்சிலா இல்ல பை நிறைய காய்கறிகளா இல்ல பிக் பாக்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸா ஒரு பெரிய டப்பா நிறைய சாக்லேட்டா இல்ல கிரிக்கெட் பந்து கொடுத்தாங்களா இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆப்ஷனில் பிக் பாக்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் த ட்ரெயின் வுட் கம் அட் ஒன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் இலெவன் ஓ கிளாக் அந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு வரதா இருந்தது ராத்திரி நடுராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு இல்லையா ஸோ பி The strange lady gave dash to Arun. And the moon pen gave the number. Arun ki enna kudu thangga? Coffee and vadai. Tea and budgi. Tea and samosas. Black tea and cake. Inge kudu thangga ra option la. Nambu edu select pannu no? Sorry. T 
இது a and d sorry இங்க a miss ஆயிருக்கு t and samosa அருண் வாஸ் சிட்டிங் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த கதையினுடைய டைட்டிலே இந்த நம்பர் தானே கரெக்டா அருண் எத்தனாவது நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்துதான் எயிட் நம்பர் எயிட் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் எயிட் எட்டாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் சதீஷ் அண்ட் அருண் வேர் டேஷ் இயர் ஓல்ட் பாய்ஸ் பதிமூணு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்ட் பாய்ஸ் சாரி நான் ஆரம்பத்தில் கதையோட இன்ட்ரடக்ஷன் சம்மரி சொல்கிறத நான் டுவெல்னு சொல்லிட்டேன் வெரி சாரி இட் இஸ் தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்ட் தே வே தே போத் வே தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் women in white women in white dressed simply so one on the badal c train waves of stream சதீஷ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றான் இல்லையா அருண த்ரீ சதீஷ் பாய் ஆஃப் சேம் ஏஜ் spectacles mother of satish phi a okay in the sollapadra line in the sentence vande yaar solra anda kadaila i am glad to know that yaar solranga satish's mother Are you all alone, my son? இது அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அந்த பெண்மணி இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் லேடி எஸ் ஐம் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஆமாம் நான் ஸ்கூலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் அருண் சொல்கிறான் அந்த முன் பெண் தெரியாத நபர்கிட்ட அவங்க நீ தனியாக தான் வந்திருக்கியா ஸ்கூல்லாம் போகிறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் வந்து என்னுடைய நண்பர்களில் அவனும் என்னுடைய ஒரு நண்பன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது சதீஷ் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட அருணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறத சொல்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் குட் பை மதர் சதீஷ் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட அம்பாலா ஸ்டேஷன் ஓகே 
what was expected arrival time of the train ethana manikku vandha train varunu edirpaakapatirundathu expected train arrival was at 12 o'clock mid time பக்கத்தில் வந்து கேட்டா கூட்டுனா what were the sites arun had seen on the platform sorry edho or technical issue adnala disconnect aayiruthu moonavadhu question kaana badhil paakala namba arun saw a tide of people ala modra mari irukra kootata rail rail adila paakran the cries of various vendors nariya per vikranga illaya the tea samosa newspaper vikranga ella sathamum kekudhu cries of various vendors the vikranga avangala dhaan vendors nu solranga cries of various vendors and the newspaper boy what did the vendors sell and the indha vyaparigal la enna vittaanga the vendors sold and the in the paadathila solla padugira indha moonu vishayangal nama idha solittona one mark easy ah vandrum sold curds lemon sweet meat and newspapers where was arun traveling to? how did the women appear 
அங்கே இருந்த பெண்மணி எப்படி இருந்தாங்க அவங்க எப்படி தோற்றம் அளிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி த விமன் ஹேட் அ பேல் ஃபேஸ் dark hain eyes unga endha nagaiyum anijikala oru elimaya oru vella kala podava mattum anijirundanga she was she was she was wearing no jewels and was dressed in a white sari okay inda anju kelvigalukana badil varaikkum paathirukom next class la meedi irukkira questions kana badiliyum paathittu namba adutha topic ku move aalam ini class ah na idoda complete பண்ணிக்கிறேன் நன்றி